こんにちは今日はこのナンバー5ナンバー6も一緒にやっちゃいますけどすくい根から中物まで行きたいと思いますベルトをぐるっと縫い付けてシャンクとコルクを入れるというところをねやります中底を作る動画でこの中底のリブっていうのを作ったんですけどそこにベルト幅が 1.5cm ぐらい厚みが 3mm くらいの細い皮これ縫い付けていきます黒く染めますはこのナイロン糸を使いますこの糸はこんな感じで針にかけて2本まとめて輪っかにして使います蜜蝋を塗り込んでおきますこんな感じで蜜蝋を塗り込むと2本の糸がくっついて1本の糸みたいになるんですねじゃあ縫っていきます釘を抜いて作っておいたリブの内側から針を入れます。で、アッパートライニング貫通してますね。これで。で、さらにウェルトも貫通するんですけど、ウェルトはちょっと水をつけて引っ張りながら穴を開けます。それでこの針を抜きつつ、内側から糸のついた縫い針を。刺しまして逆側からも刺してここで糸を交差させますこれあやかけといって縫い穴の中で糸を一回結ぶような感じですねそうすると糸の締まりが良くなって耐久性が上がりますでこれでこっちは手にこっちはこのすくい針の柄に糸を巻きつけて引っ張りますこれで叩いて縫い目を締めてこれで一目が完成ですねこの前ね工房を広げたので非常にこのすくい縫いがやりやすいですねすくい縫いと出し縫いは糸が長いので両手を広げて糸を引っ張るんですねそうするとこの,、ね、この辺に何かあるとねいろんなものに引っかかるんですよもう糸はね何かに引っかかる天才かって思うぐらい何かしらに引っかかりますからねこのなんか突起をね見つけ出してきてどっかに引っかかりたがるんですよ糸は本当に横には障害物をなくしたので躊躇なく腕を広げて糸を引くことができますねストレスなく糸が引けるっていうのは本当に気持ちいいですこれね気持ちいい<笑>ウェルトをカットしますこ
で中底を止めてる釘抜いときます。でこの中底加工した時に切り落とした皮これ元あった場所に戻しますこの切った皮は捨てずに取っといてここで戻しますはい、で次はね、えー、中間をやっていきます今一部コルク詰めました今一部ここコルクを貼って削りましたでここにシャンクを入れます竹のシャンクですね竹のシャンクを炙って曲げてソールの形に合うようにしましたこのシャンクはねこのかかとから靴の中間あたりを支えるように入れるんですけどこれがないと靴履いた時にこの辺がねどんどん下に落ち込んできちゃって肩崩れしたりとか履き心地が悪くなったりとかするので非常に重要な縁の下の力持ち的存在ですねこれを貼り付けますこんな感じで。これがソールの形にはまるように切ったコルクです。これ貼り付けます。この段差になっているところ、まずは包丁で切っていきます。次はヤスリでさらに削っていきます。はい、ということでナンバー5と6すくい縫いから中物まで一気に終わらせました二足どっちもできましたシャンクを入れてコルクを入れて削りましたねコルクは前から見るとこんな感じですほとんど平らに削ってますでちょっとナンバー5は底付け立体感を出したかったので少しこう突起を出すような感じでコルクは削ってますねナンバー6も同じように竹のシャンクを入れてコルクを貼って削りましたこちらも同じく前部分はほとんど平らに削ってありますでウエストのあたりは少しこっちのナンバー6の方がマイルドめな底付きなので突起は作らずに緩やかにカーブさせてますちなみにベルトは染めずにナチュラルでつけましたで中底加工の動画で中底の形状を作ったんですけどこうしてすくい縫いをしてコルクが入った状態で見てみるとナンバー5の方が少しウエストの部分のえぐりが深いのが分かると思います結構攻めてる印象ですねでナンバー6の方は比較的穏やかな曲線になってますこんな感じで中底を作る時にその靴をどんな風にしたいかっていうのを考えながら中底のリブの位置とかをそれぞれ靴ごとに変えながらやってますソールの加工も一緒に行いましたこれはオークバックソールですね。靴底専用の革ですごくしっかりしてます。こんな感じで、えー、とソールの端っこを薄く削ったりとか、このウエストのあたりをこう少し削り込んだりとか、下準備をソールにはしてますね。で、このオークバックのソールなんですけど、ほとんど靴底専用に作られた、ものすごくね、耐久性の高い、繊維の詰まったソールなんですけど、このオークバックソールとして有名なドイツのジョーレンデンバッハというね、あの本当に老舗が、事業を終えるということになってしまったらしく非常に残念ですね
あのやっぱりねすごく時間がかかるし多分コストもかかるんですよ最近のコロナ禍もあってそういうねことになっちゃったみたいなんですが残念ですねちなみに僕が使ってるのは同じくドイツのマルティンというねこれまたオークバックソールを舐めしてるタンナーでこちらもすごく品質が良くて僕は気に入って使ってるんですけどそういう材料のメーカーがなくなっていくと僕たち革靴作れなくなっちゃうんで本当に結構大きな問題ですよねいろんな人に革靴が広まることで需要も高まってそうしたメーカーさんも事業を続けられるんだと思うので、ね、あの本当にできることはわずかですけど頑張っていきたいと思いますということで本日の革靴でした。ではまた。